Marunong ako mag-drawing, pero... Oh, no! Hindi ako marunong magkulay. Ang tagal-tagal ko din, na-rough eh. Tapos baka masira. Pwede po hindi na-render. But how would you know if you're not going to try? So, let's go. The brush. For those who doesn't know me, I'm a second year architecture student studying in La Salle Dasma. And in this video, I'll give you basic tips about the water color. But if you're new here, don't forget to subscribe so you won't miss out anything. Again, this is basic. Maybe some of you already knows about this thing. Ito yung unang tatanong nyo dito if architecture student kayo. Gagamitin po ba talaga to sa architecture? Kailangan po ba to? Yes. Kasi, ginagamit siya sa Viscom 4. And kapag mag-rendering kayo sa design subject, makakatulong din talaga siya. I don't know if sa lahat ng school, again. But, hindi madalas na ginagamit ito pang render. Because of our first tip, which is about the paper. Minsan, akala natin, hindi natin ma-mix yung kulay. Property na itong watercolor, nagde-depend din talaga dun sa paper na ginagamit sa kanya. Kapag bumili naman din kayo ng sketchpad sa National Bookstore, makikita nyo na watercolor paper siya. So, ayun, hindi din na man tatanggi yung papel if ever nalalagyan nyo talaga ng watercolor. If inabot talaga yung creativity nyo dun sa papel na yun at gusto nyo talagang mag watercolor dun, bawasan nyo na lang yung tubig. So, next step is, of course, kung may papel tayo, kailangan natin ng watercolor. So, ano pong difference ng branded na watercolor dun sa watercolor na hindi branded? The main difference that I can see, mas vibrant talaga yung kulay kapag branded. But I'm not asking you guys to buy a watercolor na branded kasi nasa na gamit pa din talaga yan. Also, kasi minsan kapag cheap yung watercolor, nag-iiba yung kulay niya kapag natutuyo. Kapag may watercolor na tayo, kailangan natin ng brush. And meron tayong two types, synthetic brush and the natural brush. I usually use the synthetic brush kasi bumabalik yung bristles niya sa normal niyang formation compared dun sa natural brush for me. Yung natural brush kasi gawa siya sa animal fur. So kapag sobrang animal lover kayo, medyo... Ang advantage siya naman itong natural brush, kaya siya ginagamit madalas ng mga professional din sa watercolor. It's maganda siyang maghawak ng tubig. Mas madami yung water na nakukuha niya. That brings us to our next tip. Yung pressure natin sa paggamit ng brush. Ito yung nagiging problema ng ibang tao sa watercolor. Mahirap nga naman malaman kung ano na yung volume ng water na hawak-hawak ng brush nyo, ba diba? Kuha na lang kayo na extra paper tapos testingin nyo muna doon. Okay na ba yung timpla ng kulay? Huwag din kayong matakot gumamit na tissue. Pero, be gentle lang din. Kapag napadami lang ng onti yung paglalagay nyo ng watercolor dun sa paper, I suggest that you can also use tissue. It's very helpful for me. So, few days ago, I received a comment na ano pong thoughts nyo about dun sa watercolor pencil. Ito yung pencil na nagiging watercolor. Ma, hindi ako gumagamit na ito. Pero nakagamit na naman ako before. Super castle na watercolor pencil. Okay siya kapag magmimix kayo ng kulay. Kasi hindi kayo masyado mahihirapan dahil ready na yung kulay. This is the brand my classmate is using. Nakita ko personally na maganda yung kulay neto sa papel. Careful lang din kasi may mga prof minsan na ayaw nilang gumamit neto. Gusto talaga nila ang gagamitin nyo is yung watercolor. Next one is just like the pencil and the tech pen that we are using. Mga pencil grades, may mga points yung tech pen. Same thing applies to the brushes. Kaya may mga malalaking brush, may mga maliliit na brush. You can expect the big brush to make a very detailed work of course. So next, magsiseparate ng dalawang cup ng water. Yung isa ginagamit kapag maglilinis ng brush and yung other naman, pag kukuha kayo ng tubig talaga na ia-apply nyo sa another tip that I personally use na nakakapagpabilis din ang gawain ko is nilalagay ko yung tubig mismo dun sa palette. Onting-onti lang. If onti lang naman yung difference ng amount ng water na idadagdag ko dun sa brush ko, ba diba? Parang ayoko nang lumingan pa ng sobra para lang kumuha ng sobrang onting-onti lang na tubig para dun sa brush. So, next one is paano magmimix ng kulay? There are two ways. Yung isa, imimix nyo na mismo dun sa palette. Or, dun nyo na mismo sa papel, imimix. Pwede naman siya bo. Pero, if ganito yung case nyo, kunyari, ang kulay lang sa watercolor nyo is primary colors. Tapos, gagawa kayo ng kulay like turquoise, coral, ganyan. I suggest na kumuha muna kayo sa palette. Kasi, ang tendency, kapag dun nyo na mismo hinahalo yung kulay,
nakalagay sa paper, pwede magiging uneven yung pagkakamix niya or mababakbak yung paper. And also, damihan nyo na din yung pagmimix nyo kasi kapag kinulang yan, tapos tinry nyo i-replicate yung kulay na nagawa nyo, there is a slight difference pa din. Tapos, kapag flat yung ginagawa nyo yung kulay dapat, medyo hindi magandang tignan sa mata, ba diba? And another one, kapag naman magmimix ng color, I'll actually do a separate video about the mixing of color and about the techniques in watercolor para mas malinaw and para hindi halo-halo. Pero, major tip dito is kapag sa watercolor, kapag ilalighten nyo yung color, hindi madalas gumagamit ng kulay white. Kapag gusto nyo lighter, mas madaming tubig. Kapag gusto nyo darker, bawasan nyo yung tubig ng onte And also, kapag mag-a-add kayo ng mga, ng mga dark parts, hindi din madalas ginagamit yung black. Hindi din naman, pero you can also try using violet and blue to neutralize the color. Ayun, para i-dark yung kulay, lalong-lalo na kapag kuwari skin tone yung ginagawa nyo. And also, more careful with mixing yellow and black. Kapag tinry nyo lahat ng kulay, i-mix sa kulay black, nagda-dark sila. Pero kapag ang yellow yung minix nyo sa kulay black, giging parang they're parang kulay green yung dating ng yellow or parang giging kulay brown yung dating ng yellow. So next one is layering. Kaya minsan gumagamit yung ibang tao na blower kapag nag-watercolors because hindi pwedeng patungan ka agad yung layer ng patong ng patong ng patong habang basa pa. Kasi nagkakalat siya. And oh, also, this layering helps para umangat yung kulay, para mas maging vibrant yung kulay niya. So, ayun, intayin nyo na lang onting matuyo. So, last tip that I have for this video is, just like what I mentioned on my video before na tips in rendering, sobrang importante, lalong-lalo na dito sa watercolor, yung highlight, mid-tone, and shadow. Kasi, patong nyo na yung kulay. Ang hirap nang bawiin, kahit ganyan ng tissue or ng kahit anong bagay, ang hirap nang bawiin ng kulay white. Ayun, I suggest, serve nyo mo ng maigi kung may reference kayo, kung saan ba nang gagaling yung ilaw, saan ba yung mga parts na iiwasan ko talagang kulayan. There are different ways para stay yung highlight dun sa work na ginagawa nyo kapag watercolor. It's either iiwanan nyo, iiwasan nyo yung part na yon na kulay puti, ilalagyan nyo ng white ink, or gamit kayo ng masking fluid, which I actually don't have right now. Bili ako na itong masking fluid, tapos papakita ko din sa inyo kung paano gamitin. And you can also use wax or yung Crayola na kulay puti. Ginagamit din siya dito sa watercolor. So, I guess that's all for this video. Like, comment, subscribe. Let me know your thoughts in the comment section. You can also punch the notification bell for updates. Because I promise you guys to make a video about the techniques and how to mix color here on my next vid. Flying plates! It's my vacation! Have a nice day!